টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমি গুণোত্তর ধারার এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ সাত এবং উদাহরণ আট দেখো উদাহরণ সাত বলেছে টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন প্লাস ডট 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 ধারাটির দশম পদ কত দেখো ধারাটির দশম পদ বের করতে হবে খুবই সহজ একটা অঙ্ক প্রদত্ত ধারার প্রথম পদ প্রথম পদকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি দেখো প্রথম পদ হচ্ছে টু এবং সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাতকে আমরা আট দ্বারা প্রকাশ করি সাধারণ অনুপাত ইকুয়াল টু যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ তার মানে ফোর ভাগ টু ইকুয়াল টু আসে টু দেখো যে ব্যাপারটা ফোর ভাগ টু সমান আসে টু আবার এইট ভাগ ফোর সমান আসে টু সিক্সটিন ভাগ এইট তা সেক্ষেত্রেও আসে টু তার মানে যে ব্যাপারটা যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ সমান আমরা একই পাচ্ছি সুতরাং এটি একটি গুণোত্তর ধারা মানে যে ধারাটা দেওয়া আছে এই পদত্ত ধারাটি হচ্ছে গুণোত্তর ধারা তাহলে অতএব ইহা একটি গুণোত্তর ধারা দেখো ইহা একটি গুণোত্তর ধারা কারণ ফোর ভাগ টু সমান পাচ্ছে টু এইট ভাগ ফোর সমান পাচ্ছে টু সিক্সটিন ভাগ এইট সমান পাচ্ছে হচ্ছে টু সুতরাং আমরা বলতে পারি ইহা একটি গুণোত্তর ধারা তো এখন বলা আছে ধারাটির দশম পদ কত তাহলে আমরা জানি গুণোত্তর ধারার এনতম পদ সমান এ এ আট টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এনতম পদ সমান জানি হচ্ছে এ আট টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দশম পদ কত হবে তাহলে লিখবো অতএব ধারাটি দশমতম পদ দেখো দশতম পদ কত হবে আমরা এখানে এন এর স্থলে দেখো এন তম পদ সমান এ আট টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দশতম পদ সমান হবে এন এর স্থলে আমরা দশ লিখব তার মানে এ আট টু দি পার দশ মাইনাস এক এবার আমরা এ এবং আর এর মান বসাই দেবো এর মান দেখো আমরা পেয়েছি হচ্ছে টু আর এর মান দেখো আর এর মান হচ্ছে টু 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 দি পার দেখো যে ব্যাপারটা টেন মাইনাস ওয়ান সমান হবে হচ্ছে নাইন ইকুয়াল টু টু ইন্টু টু টু দি পার নাইন মানে নয়টা টু গুণ আকারে নয়টা টু গুণ করলে আসে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ আসে যদি আমরা দুই গুণ পাঁচশো বারো করি তাহলে আসে এক হাজার চব্বিশ এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো দশ দশতম পদ বের করতে বলেছিল দশতম পদ বের হয়ে গেছে দেখো টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন প্লাস ডট 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 ধারাটির দশতম পদ কত তো দেখো যে ব্যাপারটা এই ধারাটা প্রথম পদ হচ্ছে টু আর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে ফোর ভাগ টু ইকুয়াল টু টু দেখো যে ব্যাপারটা যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ করতেছি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু একই আসতেছে সুতরাং এটি একটি কিন্তু গুণোত্তর ধারা আমরা জানি গুণোত্তর ধারার এনতম পদের সূত্র এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো ধারাটির দশতম পদ কত হবে আমরা এন এর স্থলে দশ লিখেছি এবার এ এবং আর এর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি করলেই আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা উদাহরণ আট সমাধান করাবো দেখো উদাহরণ আটে धारण पद बेर कर साधारण पद बोलते एनतम पद के बोझा तरह गुणोत्तर धारा एनतम पद बेर कर बेर कर देखो जो बेपार लिखब प्रदत्त धाराटर प्रथम पद प्रथम पद के द्वारा प्रकाश कर इक्वल टू वन हंड्रेड टोटी साधारण अनुपात साधारण अनुपात के द्वारा प्रकाश करी साधारण अनुपात कि भाव बेर कर सिक्सटी फोर भाग वन हंड्रेड टोटी मान जेको पद भाग तरह पूर्ववर्ती पद इक्ल टू आसे हे काटाटी कर लेसे हे वन भाग टू আবার থার্টি টু ভাগ সিক্সটি ফোর সেক্ষেত্রেও আসে হচ্ছে ওয়ান ভাগ টু তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ করে আমরা সব ক্ষেত্রে একই পাচ্ছি সুতরাং এই যে ধারাটা দেওয়া আছে ধারাটি হচ্ছে গুণোত্তর ধারা তাই লিখবো অতএব ইহা একটি গুণোত্তর ধারা আমরা জানি গুণোত্তর ধারার সাধারণ পদ সাধারণ পদ বলতে আমরা এনতম পদ বোঝাই সাধারণ পদের সূত্র হচ্ছে এ আট টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে এনতম পদে সূত্র এনতম পদ যা সাধারণ পদ তাই কারণ আমার বের করতে বলা আছে সাধারণ পদ তাহলে সাধারণ পদের সূত্র হচ্ছে এ আট টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন আমরা মান বসাবো দেখো এ সমান ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট ইন্টু আর আর সমান হচ্ছে ওয়ান বাই টু তার মানে ওয়ান বাই টু লিখলাম আর এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান 
এখানে কিন্তু যে ব্যাপারটা কোনো নির্দিষ্ট করে যেমন আগের অঙ্কটায় বলছিল দশতম পদ বের করো এখানে কিন্তু সাধারণ পদ বের করতে বলছে মানে এরতম পদ বের করতে বলেছে তো দেখো আমরা পাই দেখো ওয়ান হান্ড্রেড আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার সেভেন ইন্টু ওয়ানের পুর পাওয়ার হবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ানই হয় আর টু এর পুরে পাওয়ার হবে এন মাইনাস ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা এইটা বেজ হচ্ছে টু এটার বেজ টু এটার বেজও টু এবং ভাগ আকারে আছে যদি আমরা দুইটা বেজের পরিবর্তে একটা বেজ লিখি আমরা নিচে লিখলাম নিচে লিখলেও যে ব্যাপারটা এইটার সাথে এই সেভেনটা বিয়োগ হবে তার মানে এন মাইনাস ওয়ান বিয়োগ সেভেন আমরা জানি যে ব্যাপারটা দুইটা দুইটা বেজ সেম এবং ভাগ আকারে আছে যদি ভাগ আকারে থাকে তাহলে দুইটা বেজের পরিবর্তে আমরা একটা বেজ লিখছি এবার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা আমরা নিচে লিখছি তাহলে মাইনাস সেভেন হবে নিচে কেন লিখছি কারণ উপরে যদি লিখি সেক্ষেত্রে এনটা মাইনাস হয়ে যায় এই জন্য আমরা নিচে লিখছি ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ আর সে হচ্ছে টু টু দি পার এন মাইনাস এইট এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার সাধারণ পদ বের হয়ে গেছে দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ বলা আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস থার্টি টু প্লাস ডট 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 ধারাটির সাধারণ পদ কত তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখব যে প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ প্রথম পদ এ সমান ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট আর সাধারণ অনুপাতকে আমরা আট দ্বারা প্রকাশ করে আট সমান হলেও সিক্সটি ফোর ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট সমান আসে ওয়ান বাই টু কাটাকাটি করলে এবার দেখো যে ব্যাপারটা আবার থার্টি টু ভাগ সিক্সটি ফোর সেক্ষেত্রেও আসে ওয়ান বাই টু দেখো যে ব্যাপারটা কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই টু আসে তা তার মানে ইহা একটি গুণত্ব দ্বারা কারণ ভাগ করে যেহেতু সমান আসতেছে সব ক্ষেত্রে এইটা ভাগ এইটা করলে ওয়ান বাই টু আসে এইটা ভাগ এইটা করলে ওয়ান বাই টু আসে সুতরাং এটি একটি গুণত্ব দ্বারা আমরা জানি গুণত্ব ধারার এনতম পদ বা সাধারণ পদ এনতম পদকেই সাধারণ পদ বলে এনতম পদ বা সাধারণ পদের সূত্র হচ্ছে এ আট টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে এ এবং আর এর মান বসে ক্যালকুলেশন করব করলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি আর তোমরা অবশ্যই অঙ্কগুলা নিজে নিজে একটু খাতাই করবা এতে তোমাদের উপকারে আসবে তো আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো বাই বাই